இறைவனுடைய கருணையினால் இங்கு தட்சனாக இருக்கக்கூடியவர் ஆயிரம் புதல்வர்களை பெற்று அனுப்பி வைக்கிறார் பிள்ளைகள் போறாங்க காமதேன கிட்ட போய் காடி நீர் கேட்க கூடாது என்ன கேட்கணும் காமதேன கிட்ட காடி நீர் யாருக்காவது தெரியுமா காடி நீர் என்னது காடி நீர் உங்களுக்கே தெரியலன்னா நான் மெட்ராஸ்ல வாழ்றேன் எனக்கு எப்படி தெரியும் சாப்பாட்டு எதுல வெடிப்பீங்க சாப்பாடு எதை போட்டு வெடிப்பீங்க அப்பா அடே எங்க அப்பா என்ன அறிவாளிகள் பா பாரதக்காரியே மிஞ்சிட்டீங்க தட்டு கூட போட்டு வெடிப்பாங்களாம் வெறும் தட்டு கூட போட்டு வச்சா எப்படி வடியும் அதத்தான் நானும் கேட்டேன் என்ன போட்டு வெடிப்பீங்க அரிசி போடுவீங்க இல்லையா அந்த அரிசிய உலையில போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவீங்க தண்ணீர்ல ஊற வைப்பீங்களா ஊற வைக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க எவ்வளவு கேட்க வேண்டியதாக பாரு எனக்கு கழுவுவீங்க நல்லா இல்லையா அந்த அரிசி கழுவுன தண்ணிக்கு தான் காடி நீர்னு பேரு இதுவே தெரிலன்னா நான் எவ்வளவு சொல்றது கதையே அரிசி கழுவின தண்ணிக்கு என்ன பேரு காடி நீர்னு பேரு அது எதுக்கு வைப்போம் ஆஹ் மாட்டுக்கு கொடுக்கற தண்ணிய காமதேனு பசுகிட்ட போய் அமுதத்தை கொடுக்கக்கூடிய பசுகிட்ட போய் அரிசி கழுவுல தண்ணி கேக்குறாங்களா இவங்க எல்லாம் இப்ப புரிஞ்சிச்ச காமதேன இடத்துல போய் காடி நீர் காடி நீர்னா அரிசி கழுவுற தண்ணின்னு அர்த்தம் அரிசி கழுவுன தண்ணி யாருக்கு வைப்பா நாம குடிப்போம் அரிசி கழுவுன தண்ணிய அட்லீஸ்ட் அரிசி வெடிச்ச தண்ணியாவது குடிப்போம் அரிசி கழுவுற தண்ணிய நாம குடிப்போமா எதுக்கு ஊத்துவோம் மாட்டுக்கு தான் ஊத்துவோம் அதெல்லாம் இப்ப எங்க மாடு கூட ஊத்துறதுல எல்லாம் சிங்க்ல போயினுக்குது என்ன அதுல ஆஹ் மாடே இல்லை அப்புறம் எங்க மாட்டுக்கு ஊத்துறது அப்படிதானே எல்லாம் சிங்க்ல போயின் இருக்குது இல்லையா அது போல காடி நீர் அதுக்கு பேர் வந்து அரிசி கழுவின தண்ணிக்கு என்னது காடி நீர்னு பேரு கண்ணாடி துண்டை கேட்டாங்களாம் எதை கற்பக விருட்சம் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது மனசுல சிந்தித்தாலே கொடுக்கக்கூடியது என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அது அத்தனையும் கொடுக்க வல்ல எதை கற்பக விருட்சம் அதுகிட்ட போய் எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் எனக்கு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி கொடு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க தினமும் கண்ணாடி தான் பார்க்கணும் நம்ம முகத்தை தான் அதை பார்க்க முடியும் வேற எதனா பண்ண முடியுமா ஒன்றும் பண்ண எவ்வளவு கேட்கலாம் கற்பக விருட்சத்தின் இடத்துல எவ்வளவு கேட்கலாம் இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு வருகின்றவருக்கு இல்லைன்னு சொல்லாத இதயத்தை கர்ணம் கேட்டது போல செல்வத்தை கொடு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய மனசை கொடு கேட்கலாம் இல்லையா அது மாதிரி எல்லாம் கேட்காம இங்க என்ன கேட்கிறார் சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் அருள் பிரசாதம் காமதேனு கற்பக விருட்சம் சிந்தாமணி கௌசிகமணி இதெல்லாம் கூட சிந்தித்தால் தான் கொடுக்கும் ஆனா சிவபெருமான் என்ன பண்ணுவார் நம்ம நினைத்தாலே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோமோ அது அதுக்கு முன்கூட்டியே நடத்தி கொடுத்துருவாரா அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் கிட்ட போய் முக்தியை கேட்கணுமா பிறந்தா தானங்க என்ன வேணும் காரு வேணும் பங்களா வேணும் வீடு வேணும் வாசல் வேணும் மனைவி வேணும் மக்கள் வேணும் நகை வேணும் நட்டு வேணும் அப்புறமா என்ன வேணும் நல்ல மருமக வேணும் அந்த வர மருமக நம்மளை பார்க்குறவளா இருக்கணும் அப்போ மூணாவது நாளே உங்கள் ஆத்தா இருக்கிற வீட்டில் நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லாதவளா வேணும் எவ்வளோ பிரச்சனை ஆமாம் வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் மயன்மார்க்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணி கொண்டாய் வேண்டி யாது நீ அருள் செய்தாய் யாதும் அதுவே வேண்டி நெல்லால் வேண்டும் பரிசு உண்டெனில் அதுவும் உந்தன் விருப்பமன்றோ அதுவும் உந்தன் விருப்பமன்றோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுவதும் தருவோய் நீ என்னெல்லாம் வேண்டமோ அது அத்தனையும் தரவல்ல பெருமான் சிவபெருமான் அவர்கிட்ட போயிட்டு இவர் கேட்கிறார் படைக்கிற தொழில் படைச்சு நீ என்ன பண்ண போற இவனுக்கு தட்சணைக்கு என்ன ஆசைன்னா இந்த கவர்மெண்ட் அடிக்கிற மிஷின் நம்ம கிட்ட இருந்தா இருபது வேணுமா அடிச்சிக்கலாம் ருத்ரமூர்த்தி ஐயா இப்பவே பாக்குறாரு எங்க வாங்கலாம் எங்க ஆர்டர் போடலாம் மிஷினு 
ஆமாம் யாரும் சந்தேகம் வராது அங்கே போய் இல்லை பேசாமல் இருபதா வேணுமா அடிச்சு இருபதெல்லாம் வேணாம் மாத்துறதுக்கு ரொம்ப சில்லறையாகுது ஆ அடிக்கிறதா அடிக்கிறோம் ரெண்டு 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 ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மூணு ஜீரோ போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு எதுக்கு ஆமாம் பிச்சைக்காரன் கேட்டால் கூட இருந்தால் வச்சுக்கோ ரெண்டாயிரம் சாப்பிடு ரெண்டாயிரம் கொடுத்த உடனே யார் கொடுத்தது இது ஐயா தான் கொடுத்தது சண்முக ஐயா தான் கொடுத்தார் நீ வேணும் நாங்கள் கேளு அட்ரஸ் எங்கே கதிரி மங்களம் முன்னாள் தலைவர் போட்டு கொடுத்துருவான் கரெக்டாக அட்ரஸ் உருப்போட இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்ல என்ன ஆக யோசி வருங்க அப்படி இல்லை கவர்மெண்ட் அடிக்கிறதுனால தான் நம்ம கையில் அது பற்றாக்குறையாக இருக்குது நாமே அடிக்கிறதா இருந்த எவ்வளவு வேணுமோ அதை அத்தனையும் அடித்து கொள்ளலாம் இல்லையா இப்போ தட்சன் நினைக்கிறான் படைக்கிற தொழிலை பிரம்மா செய்யறதுனால தானே அவர் அவருக்கு இஷ்டத்துக்கு படைக்கிறார் நம்ம கையில் இருந்தால் நம்ம என்னென்னா படைக்கலாம் அதனால பாட்டன் தொழில கேட்டு வாருங்க ஆயிரம் பிள்ளைங்களும் அமுச்சு வச்சான் ஆயிரம் பேரும் பொய்யாச்சு போனவங்க என்ன பண்ணாங்க நாரதர் சொல்லிட்டார் டே சிவபெருமான் முக்தி தரக்கூடிய கடவுள் அவர்கிட்ட போய் எதடா கேட்கறது முக்தியை கேளுங்கனார் ஆயிரம் பேரும் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணா முக்தியை கேட்டான் போய் சேர்ந்துட்டாங்க சிவபெருமான் பின்னாடியே போயிட்டான் பார்த்தா என்னால் என்ன இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பெற்றுக்க முடியாத ரெண்டாவது ஒரு ஆயிரம் அதர்களும் நாரத மகரிஷனுடைய பேச்சை கேட்டு அவங்களும் போயிட்டாங்க அப்போதான் இந்த தட்சணுக்கு கோபம் வந்தது என் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரம் பேரும் சிவபெருமான் பின்னாடியே போக செல்ல நீ ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி உட்கார்ந்து கலகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தானே உனக்கு இந்த மாதிரி திரிலோக சம்சாரியா போக கடவுது கொடுத்துட்டார் சாபம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல நாரத மகரிஷி எங்கேயும் தங்க மாட்டார் அவர் தான் கொடுத்த தட்சன் கொடுத்த சாபத்தினால தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல கலகத்தை முடிச்சு ஆட்டாமட்டிக்கா அவர் பாட்டுக்கு வந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னு நாராயணா நாராயணா பாராயணம் மட்டும் கிளம்பிடுவார் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு இடத்துல தங்கவே மாட்டார் இன்னைக்கும் சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு இடம் கூட தங்க மாட்டேன்ற காலில் சக்கரம் கட்டின்கிறியா இல்லை நாரதராணி அப்படின்வாங்க நம்மள சில நாரதர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமாம் என்ன தெரியுமா பாவ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தார் மாமா நல்லா தானே மாமா இருந்தா திடீர்னு பத்து மணிக்கு என்னமோ உடம்பு முடியலன்னு அக்கா போன் பண்ணாங்க அதான் மாமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன் என்ன மாமா டாக்டர் சொன்னாங்க என்னமோ வயிற்றுல ஒரு கல்லுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா சொன்னாங்க போட்டது போட்டபடியே வந்துட்டேன் உங்கள் அக்காலும் என் பின்னாடியே வந்துட்டா கொஞ்சம் வீட்டை பக்கம் பார்த்துக்கோ ஆப்ரேஷன் என்னைக்கு மாமா வாங்கின்னு போகிறது ரெண்டு ஆப்பிள் அந்த ரெண்டு ஆப்பில் கையில் கொடுத்துட்டு மாமா உடம்பு பார்த்துக்குங்க எப்போ மாமா ஆப்ரேஷனு நாளைக்கு மருதுனு சொல்லிக்கிறாங்க மச்சான் அப்படியா என்னன்னு சொல்லுவேன் மாமா நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கூட இப்படி தான் வயிற்று வழின்னு வந்தார் மாமா ஆப்ரேஷன் என்னமோ பண்ணாங்க மாமா மூணே நாளில் மைக்கு போயிடுச்சு ஹலோ 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 ஒயர் எதோ பிடிச்சி மூணே நாளில் என்னாச்சு பட்டுன்னு போயிட்டாருன்னு வாங்க இந்த மனுஷன் பார்ப்பார் ஐயோ இந்த வயிற்று வழியில் இன்னும் ஆறு மாதம் இல்லை ஆறு வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அடியே அது மேலே அந்த வாட்ச்மேன் தூங்கிட்டானா பாரு தூங்கலன்னா ஒரு நூறோ இரநூறோ கையில் கொடு டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிடலாம் வீட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான் ஆமாம் வாட்ச்மேன் தூங்கிட்டு இருந்தால் சொல்லாமல் கிளம்பிடுவோம் அவர் முழிச்சிட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு விசேஷங்க அதனால் சீக்கிரமாக இப்போயே பிள்ளைங்க வர எதையாவது ஒரு சாக்கு சொல்லியாவது என்ன பண்ணுவான் அவர் கையில் கொஞ்சம் ஒரு நூறோ இரநூறோ கொடுத்தா அவர் போங்க போங்க அப்படின்றார் என்ன பண்ணுவான் ஏதாவது கொடுத்துட்டு அமுச்சு வச்சுருவோம் நம்மளில் சில நாரதர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாரதர் அப்படி இல்லை முக்தி அடைய வச்சுட்டார் தட்சன் சாபம் கொடுத்துட்டார் இது ஆம்பளை பிள்ளைய பெற்றா தானே இந்த பிரச்சனை பெண் பிள்ளைங்களா பெற்றுவோம் அஞ்சு பெத்தா அரசனும் ஆண்டி இப்பெல்லாம் அவங்க தாங்க கோட்டீஸ் வரேன் நாலா ஐயோ பார்டரில் நின்று போயிட்டுக்கிறார் நாலு திக்குக்கு நாலு 
ஒன்று இல்லாமல் போச்சு பாவம் இப்போ ரொம்ப டூ லேட் ரொம்ப இப்போ ஃபீல் பண்ணுறாரு காசிபருக்குடுத்தார் <laughs> 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 அதில் இருந்து தான் தேவர்கள் பிறந்தாங்க அவங்களிருந்து தான் அசுரர்கள் பிறந்தாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து தான் மனிதர்கள் பிறந்தாங்க பாம்புலேருந்து பல்லியிலிருந்து பூரான்லேருந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈ எறும்புலேருந்து அனைத்து எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்துக்கும் அப்பா யார்ரான்னா காசிபர் நாமெல்லாம் இப்போல்லாம் என்னென்னமோ பேர் சொல்லி சண்டை போட்டுக்கிறோம் நமக்கு முப்பாட்டம் யார் காசிபர் அவர்லேருந்து உற்பத்தியானவங்க தான் இந்த உலக சிருஷ்டி அப்படின்றது இப்போல்லாம் என்னென்னமோ பேர் வச்சுக்கிறோம் நாமளா அவர் இவர் அவர் இவர் அவர் இவருன்னு நம்ம கம்யூனிட்டியை பின்னாடி போட்டு வைக்கிறோம் மூல காரணம் யார் காசிபர் அவர்கிட்ட இருந்தால் உலக ஜீவன்கள் தொடங்கியது தேவர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் அசுரர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் மனிதர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் சிங்கத்துக்கு அப்பா அவர் தான் புளிக்கு அப்பா அவர் தான் பாம்புக்கு அப்பா அவர் தான் செடி கொடி மரம் புல் பூண்டு அனைத்து எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேயத்துக்கு அப்பா யார்னா காசிபர் அதனால தான் அருணகிரி பெருமான் சொல்வார் காசினியில் பிறவாதே காலனிடத்தில் அணுகாதே பார் அவனா என்ன அர்த்தம் உலகத்துல பிறக்காத பிறந்தா நல்லவனா ராமர் மாதிரி வாழும் யார் மாதிரி வாழணுமா ராமன போல வாழணும் நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே ஜன்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே இம்மையே ராமா என்னும் இரண்டு எழுத்தினாள் உலகத்தில் ராமநாமத்தை தவிர நமக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு வேறு நாமம் இல்லையா அவ்வளவு சிறப்புக்குரிய நாமம் எது ராமநாமம் வாழ்ந்தால் ராமனாக வாழணுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இப்போ சொல்கிறார் ஐம்பது பெண் பிள்ளைகள் பதிமூன்று பெண் பிள்ளைகள் நீங்கள் திதி அதிதி வருது இல்லையா நீங்கள்லாம் இப்போது நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்துட்டா என்ன திதியில் கொடுப்பீங்க தெரியுமா இந்த திதி ஐயர்கிட்ட வச்சு கேட்பீங்க இந்த மாதத்தில் இந்த திதியில் எங்கள் மாமியார் போயிட்டா என்ன திதிமா அன்னைக்கு அமாவாசியா பௌர்ணமியா அதிதியா திதியா சஷ்டியா அஷ்டமியா நவமியா தசமியா ஏகாதசியா சொல்லுவோம் இந்த கேள்வி கேட்போம் அப்போ அவர் பார்த்துட்டு தேதியை பார்த்துட்டு அம்மா அவங்க மாமியார் ஏகாதசியில் போய்க்குதுமா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த திதி என்பது அதுதான் காசிபருடைய மனைவிமார்கள் பதிமூன்று பேர் அமாவாசை பௌர்ணமியை விட்டுணும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பதிமூன்று பேர் யார் காசிபருடைய மனைவிமார்கள் போச்ச பதிமூணு பேர் போனாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பத்து பேர் யம தர்ம ராஜா யாருக்கு கொடுத்தாங்க யம தர்ம ராஜாவுக்கு எத்தனை மனைவி பத்து மனைவிகள் அதில் ஒரு மனைவி முதல் மனைவி அந்த அம்மா பேர் தான் ஐயோ ஐயோ என்னது முதல் மனைவி பேர் என்னது ஐயோ ஐயோ என்னைய வரைக்கும் மனைவி பேர சொல்ல பயப்படுறவர் யாரானா யம தர்மராஜா ஏன் இன்னைய வரைக்கும் மனைவி பேர சொல்லணும்னா யமனுக்கே யமனை அனுப்புவாளாம் அப்ப நமக்கு அனுப்ப மாட்டாளான்னு யோசிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க யமனுக்கே யமன் அனுப்பு அப்ப நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது ஆனா காலில் முள்ளு குத்த முள்ளு ஏத்திக்கினீங்கன்னா கூட என்ன சொல்வீங்க ஐயோயோ காலில் ம் முள் ஏற்றிக்கிச்சு முள் குத்திக்கிச்சின்னா அதுவாக வந்து நடந்து குத்திக்கல நாம் அது இருக்கிற இடத்த தேடி போய் குத்திக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏற்றிக்கின்னுக்கிறன்னு தான் சொல்லணும் குத்திக்கிச்சின்னு சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவாக நடந்து வந்து நம்ம குத்தினால் தான் என்னது இப்போ ஒருத்தரை போய் ஒரு குத்து குத்துறோன்னா நாம் போய் அவரை குத்துனா தான் நம்ம கை அவர் தேகத்தில் படணும் அப்போ தானே அது குத்துனதுனா அர்த்தம் அது இருக்கிற இடத்துல நாம போய் குத்திக்கிட்டா அதுக்கு எப்படி என்ன அர்த்தம் நாம ஏற்றி கொண்டோம் என்பது பொருள் இப்போ அந்த மாதிரி வயிற்று வலி வந்தா கூட என்ன சொல்றது இல்ல ஐயோயோ வயிற்று வலிக்குதே இப்ப பெரும்பாலும் அப்படிதான் சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஐயோ ஐயோன்னா அமங்கலம்னு அர்த்தம் 
Yamanai, Namma Vit, Kutu, Anapuala, Mamano, Machano, Akavo, Tambio, Yaro, Terilange, Munjan Mutta, Vita Korea, Totta Korea, Avangarika, Ulakataka, Nam, Boga Mudiade, Avanga Vendaman, all Nam Ulakataka Varla, Seekerma, Seed to Kirching, Kutuango. Yar Sulva Yama Dharma Raja, Sulu, Manevi, Ayo Sulva. Apo Murugana Sulula, Drobadina Sulula, Panjalina Sulula, Kandana Sulula, Kadambana Sulula, Ramana Sulula, Krishna Sulula, Narayana Sulula, Govindana Sulula, Kadabal Nudia, Ye, the Enumur Namate Abatu, Vibatu, Varakudi, and Erangalil Sulunu. Adas Rapu. If we ever say in the Maya Nabandra, Pate, Pere, Kurtar, Yamadar Maraja, Pate, Kasi, Vareka, Padimundri, Pamba, the Penpalagal, Pona, the Ethana. Iravati moon of Pochi, me the Irekar the Athena. Iravati, yed and the Iravati, a pair of Suri, another Pagala Suri, Iravala Chandra Bagaman. Power Nami Nila Ipatang. Aha, Nila Yabudu Ada Kar Karle Abdine. The Iravati, one napatadu. The Dutchening and Anachari, Iravati, a pair of Chandra Bagaman, a Rumuranga Polo, then Chandra and Gavanang. Vandange, Thali a cut in Narcadita. Chandra Bagavan, a kit and a Manevi Margal, Yirvati Yere Manevi Margal, Avangada, Asmini Lerende, Reva the Vareka, Mirka Kodia, Manevi Margal, Yirvati and a Chetrangal. The Yirvati and a Chetra Toda, Wundru Kodi were ward on Impo. Sira la Mudunjuchi. A Virun the Mudunjadu. Dara don Basma the Arsi, Alpana the Murunka, Samba, Apa Urukan and Ayi, Apil Baji, Valamba Rasam, Palpayasam, Ward of Puvada, Pudina tea. Arusway, one of the pair. If the sapa tapote, Padin and Jinal, Virun the Gurtu Chandra, Bengayam Vetra put the Guda in Magal Kandi Lirande, Enna Varaguda de Ah, Tani Varaguda Mama, Yerevati a pair of Kalanamani Gurta Grama, Mama, Yerevati a pair of Kun Samaman and Bachelet, one of a chia, Yangalala Samali Gumudile. Ama. Young Maman Aru Penapathi and Talila Katuvar in the Pata Piaapathi and Talila Katitar Ama Pa, Yavalo Vedan of Rangla Ilia Yavalo Siribula Pa, Punda with the Kalyana Mani Katuna Piaapathi Kalyana Mani Vegetar and Uncle Sulrange. Pengal elna solrangan tu terima. Pala pon ke arah ko? Yang 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 yari arah ko kaya tango. Anggal lam puagel. Kiliya berati yang kapan puna kaya le kurugur mari tu bawi kaya le kurut. Ur counter ayah yang nomor cipak kira. Kiliya mana tu puna na yare? Ibu Andi kita dah kengen ada yare ni. Puna yare ni, ibu nak kaya dah. Andi dah ibu selalu berang. Puna yare ni. Enak kiliya Andi ni ada. Yer kerja mudi mai di sini. Kiliya mana tu? Puna kaya le kuda kerja mari kuda dia angin. Anda mana selalu? Ila ya. Orang pen mana bi? Apa ini selalu kuda ya pen na ya bande. Ida yang lalak kum bodoh mana tu? Ida na selalu le. Siwa beriman solra, ini dekat telah hari beri solle kerap berada. Chandra Bhagawan ke hari beri solle kerap berada solra. Semua watrai ma apa, ama, annen, tambi, utar, uravinar, ur, per, atta na yum vittutte. Orang penna aga irakka kuda yaval tanne ye, nambi beri kerap berada. Anja penne ku onnu drogam saya kuda di innonre. Anja penne ada bayi tal, anja kudumbam valar cie daya. Ini random mande. Angel saya dah, lantuk kurun betul ke valar cie kadek ada. Apa na inna arto? Orang manusia ini senosha maga baik tak kolono? Inno andre manusia margalo? Kanavan udahya varumanam ya nama adik kita mari kurun manar tak katukono? Varavik miri selavu bona? Ama varavik atta na selavu patta na miri patta ada dek? Randa na tin apa na inna arto? Tin da atom arto? Apa na ini artam? Barabi yang dah labu. Karena baru orang bahasa sambari kita ada. Aiyam bad kas selalu sahijah bete. Ira bad kas semik kebaya bete. Midi muppad kas ke naal ke tebayan apurulai wangi bocikanama. 
ஏன்னா நாளைக்கும் ஒரு ரூபா தான் அவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்படியா கேட்க மாட்டாங்க எங்க பெண் எங்க பெண்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க யாருனா கேட்பீங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த கலர்ல இருக்குதான் ஆஹ் புதுசா இருந்தா கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரும் பார்க்கலன்றீங்களா அப்ப இன்ன வரைக்கும் எதைதான் பார்த்தாங்க இவ்வளவு நேரம் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஓடி இருக்குது எல்லாரும் கதை கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா அப்போ பெண் என்று சொல்லக்கூடியவள் நம்பி வருகிறாள் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளை த சந்திர பகவானுக்கு தட்சன் திருமணம் செய்து கொடுத்தார் என் பெண்களுக்கு ஒருத்திக்கு பட்டு புடவை ஒருத்திக்கு நூல் புடவை கொடுத்தா கதி என்ன ஆகும் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டின்னு இருக்கிற வரைக்கும் மத்தளத்துக்கு ரெண்டு அடி மாதிரி இருபத்தேழு பேரும் இருபத்தேழு அடி அடிச்சா சந்திரனுடைய கதி என்ன ஆகும்னு யோசிக்கணும் எங்க இப்பெல்லாம் நீங்க வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்களே அதுதான் அப்படியா உண்டா என்ன கடைக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அம்மா நீங்க என்ன வேணுமா வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்ல போறாங்க அம்மா வாங்கி போறாங்க அவர் கடை கூட கூப்பிட்டு போறது இல்லை ஆஹ் ஜவுளி கடையா கூட்டு வந்து இங்க வச்சுட்டா பாத்தி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா எவ்வளவு மனசு பாருங்க வேலைக்காரிங்களுக்கு எடுக்கும் போதெல்லாம் பொண்டாட்டிக்கும் ஒன்னு செலக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்து ரகசியமா ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் தப்பா நினைக்க கூடாதேன்னு ரகசியமா மறைச்சி ரேட் எல்லாம் பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கேயும் எடுத்துன்னு வந்தேன் சரி அதுலயும் உனக்கு ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா மத்தவங்க கண்ணு வச்சிருவாங்க எவ்வளவு ரகசியமா டிச் பண்றாரு பாருங்க அவங்களே வராங்களாம் வேற அப்போ ஒரு மனைவி அமைந்தவர்களுக்கே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு மனைவிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் பாருங்க ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த இருபத்தி ஆறு கண்டுக்கவே இல்லை ஒன்னே ஒண்ணு அழகுன்னா அழகு அருங்குந்தல் நறுங்குந்தல் கருங்குந்தல் உச்சந்தலையிலிருந்து ஒட்டு இல்லாம பூமியை வந்து தொடுதான் புருவம் வில் மாதிரி இருக்குது கண்ணு மீன் மாதிரி இருக்குது மூக்கு கிளியாகுது பல்லு முத்து முத்தா இருக்குது உதடு கொவ்வை செவ்வாய் இதெல்லாம் இருக்கு காது ஓம்கார பிரணவத்தின் சொரூபமா இருக்கு கழுத்து சங்கு மாதிரி இருக்கு சனம் கோபுர கலச மாதிரி இருக்கு இடை சிறுத்து இருக்கு தொடை பெருத்திருக்கு மொத்தத்துல நீலவேணி குதிர மாதிரி இருந்தாலாம் புரிஞ்ச எதுனா ஒன்னும் புரியல நீ பாட்டு ஏதோ கட 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 கடன்னு ஒப்புச்சிட்ட மாதிரி வாத்தியார்கிட்ட பாடம் சொல்ற மாதிரி நீ ஒப்புக்கிற எங்களுக்கு என்ன புரியுது இதுல இருந்து ஒன்னும் புரிய மாட்டேந்து ஒரு பெண் கூந்தல் அழகு பெண்களுக்கு என்ன அழகு கூந்தல் அழகு பெண்கள் எப்பவுமே கூந்தல் வச்சுட்டு இருக்கணும் மொட்சட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது பெண்கள் கூந்தல் இருப்பது சிறப்பல்ல அந்த பின்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை போடுவது சிறப்பு ஆனா இப்பெல்லாம் முக்காவாசி எல்லாம் தலைவிரி தான் ஏ டு சட் வரைக்கும் ஆமா அதை விட என்னது லூஸ் ஏர் ஆமா எங்க மெட்ராஸ்ல தொண்ணூத்தாறு வயசு கிளவி கூட ஃப்ரீ ஏர் லூஸ் ஏர் தான் மொத்தமா திறந்து மொத்தமா தலை விரிச்சிடுறாங்க பாரதத்தில் ஒரே ஒரு திரௌபதி தலை விரித்ததற்கே ஒரு கோடி பேர் செத்தாங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அத்தனை பேரும் தலை விரிச்சா எத்தனை கோடி பேர் இறப்பார்கள் என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும் கூந்தல் அலைவது போல குடும்பம் அலையும் தயவு செய்து உங்க வீட்டு பெண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க பின்னல் போட சொல்லி கொடுங்க இடையில ஒரு முடிச்சு போடுங்க நடுவுல லப்பர் பேண்ட் போடுங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு பேண்ட் போடுங்க ஏன்னு கேட்டா கூந்தல் அலையும் போது போல குடும்பம் அலையும் இன்னொரு விஷயம் கூந்தல் எந்த அளவுக்கு அலைபாயுதோ அந்த அளவுக்கு ஒன்று அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நல்ல கணவர் வாய்க்க மாட்டார் நீண்ட ஆயுள் இருக்கக்கூடிய கணவர் வாய்க்க மாட்டார் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அப்படியே ஆயுள் இருந்தாலும் அந்த பெண் அந்த கணவரோடு சேர்ந்து வாழ மாட்டார் அப்படியே வாழ்ந்தாலும் சண்டை சச்சரவுகள் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா என்ன பண்ணோம் டைவர்ஸ் கேஸ் வரைக்கும் பதிவாகும்னு அர்த்தம் சேர்ந்து வாழ மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சரி இதையும் தாண்டி சேர்ந்து வாழ்றாங்க கணவன் மனைவி ஒற்றுமையா இருக்காங்க ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நல்ல ஆயுள் உள்ள அறிவு உள்ள ஞானம் உள்ள குழந்தை பிறக்காது அடங்கா பிடாரி பையன் பிறப்பான் பொண்ணு பிறப்பா இதை நான் சொல்லல பாரதத்துல இந்த இடத்துல சொல்றாங்க ஒரு பெண் கூந்தல் வந்து எப்பவுமே கட்டுக்குள்ள இருக்கணும் 
எப்பவும் பின்னி இருக்கணும் தலைவிரிய கோலமாக இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இந்த தலை வார்னிங்கன்னா கூட அந்த காலத்து தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏய் வெளியில் போய் வார் அந்த முடியெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து சுருட்டி கொண்டு போய் எங்கே குப்பைத்தொட்டியில் போடு ஒரு முடி கூட கீழே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கேயாவது அப்படி அலை பாஞ்சிட்டு இருந்தால் அந்த குடும்பம் அலைபாயும்னு அர்த்தம் அந்த காலத்தில் சொல்லி வைத்தது இப்போது இந்த பெண்கள் அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அதுல ரோகிணி ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்ப யாருக்காவது ஏன்னு தெரியுமா ரோகிணியை மட்டும் அவர் கூட்டு போனாருன்னு இந்த பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணருக்கு நட்சத்திரம் ரோகிணி அவ அவ்வளவு அழகா இருப்பா அழகா இருப்பான் நீங்க நினைக்கூடாது உடனே செக்கச்சவே நிற்பாளா கண்ணங்கரையே நிற்பான் ரோகிணி எப்படி இருப்பா கருப்பா இருப்பா திரௌபதி கருப்பா இருப்பா அம்பாள் கருப்பா இருப்பாங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் சிகப்புன்னு நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு தாட்டு வச்சிருக்கிறோம் அம்பாள் கருப்பு திரௌபதி கருப்பு இருக்கக்கூடிய அனைத்து அம்பாள்களும் கருப்பு மீனாட்சி பச்சை நிறம் கரும் பச்சை மீனாட்சி மற்ற எல்லா அம்பாளுமே என்ன கலரு கருப்பு தான் ஏ டு சட் வரைக்கும் அனைத்து அம்பாள்களும் சிவபெருமான் சிகப்பு சூரியன் என்ன கலரோ அந்த கலர் இருப்பார் இந்த கழுத்து மட்டும்தான் கருப்பாக இருக்கும் ஆலகால விஷத்தை உண்டு இந்த கழுத்து கருப்பாக இருக்கும் மற்றபடி ஆனாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் கருப்பா இருப்பார் ராமர் பச்சை நிற மேனிய வருது ராமரு பச்சை நிற மேனிய வருது அப்பனா யோசிக்கணும் இறைவனுடைய கருணையினால் பெண் கருப்பா இருப்ப கருப்பா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல சிரித்து கொண்டே இருக்கணும் நெட்டையா இருக்கலாம் பெண்கள் குட்டையா இருக்கலாம் கருப்பா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா முகம் எப்படி இருக்கணும் மங்களகரமா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாங்க உட்காருங்க தண்ணி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களா கா அப்படி கேட்கணும் வா வா உட்காரு இருப்பியா பூடுவியா எப்ப போற ஆமா இப்படிதான் நம்ம கேள்வியே பதிலே இப்படிதான் இருக்கும் சில வீடுகள்ல அஞ்சு சவரம் லாங் செயின் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்து அடியே கொஞ்சம் என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு ஆமா அஞ்சு சவரம் லாங் செயின் பண்ணி கொடுத்தா கூட சில வீடுகளை சிரிக்கவே மாட்டாங்க பெண்களுக்கு பொன் நகை என்று சொல்லக்கூடிய நகையை காட்டிலும் புன் நகை ரொம்ப முக்கியம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் என்ன செய்யணுமா சிரித்து கொண்டிருந்தால் அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி தாண்டமும் ஆடுவா ஒன்று அழுதுகிட்டே இருந்தாலும் மகாலட்சுமி அந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டா எப்பொழுதும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் என்ன இருக்க மாட்டா அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி இருக்க மாட்டா இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன் மேலே எங்கேயோ கேட்குது இங்கே கேட்கல இது கேட்கல அங்கே எங்கேயோ கேட்குது மேலே தான் கேட்குது அப்போ பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையின் சிகரமா இருக்கணும் அழகுல சிறப்பா இருக்கணும் இந்த ரோகிணி ரொம்ப அழகா இருந்தா அவ மேல மட்டும் சந்திர பகவான் பாசத்தை காட்டினார் யாகத்துக்கு அவர்தான் கிரக பிரவேசம் அங்கதான் எதுக்கு போனாலும் அந்த அம்மாவை தான் கூப்பிட்டு போவார் இந்த இருபத்தி ஆறு பெண்களை ஆசை அறுபது நாள் ஆஹ் மோகம் முப்பது நாள் தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்கவே இல்லை கண்டுக்கவே இல்லை இந்த பெண்கள் ஒரு நாள் ஆகுது நம்ம வீட்டுக்கார நம்ம கிட்ட பேச மாட்டாரா நம்மளை கூட்டு போக மாட்டாரா ஒரு பட்டு புடவை வாங்கி தர மாட்டாரா ஒரு லட்சம் ரூபா பட்டு புடவை ரோகிணிக்கு ஒன்னே கால் ரூபா புடவை மற்ற இருபத்தாறு பேருக்கு ஒரு லட்சம் எங்கக்குது ஒன்னே கால் ரூபாய் எங்கக்குது யோசிச்சு பாருங்க இந்த பெண்கள் எத்தனை நாளைக்கு சகித்துருப்பாங்க பார்த்தாங்க இந்த அப்பா தானே இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணார் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தியா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தா நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்திருக்காது இருபத்தி ஏழு பேரையும் ஒருத்தனுக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுனால தானே இந்த பிரச்சனை நேராக அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுவோம் துன்பம் வந்தால் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு துன்பம் வந்தால் அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க பெண் பிள்ளைகளுக்கு துன்பம் வந்தால் அப்பா கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க அம்மா கிட்ட போகாது விஷயம் ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் மாமனார் அதாவது மருமக பிள்ளை தப்பு பண்ணாருன்னு பொண்ணு வந்து அம்மா கிட்ட சொன்னால் அம்மா என்ன சொல்லுவா நீ எதனா பண்ணியிருப்ப ஏடா கூடமா அதனால் அவர் திட்டி இருப்பார் அதே வந்து அப்பா கிட்ட சொன்னார்னா அப்படியாம்மா நான் வரட்டேன் அவனை கண்டிக்கிறேன் அவனுக்கு இல்லை இப்போ கொஞ்சம் வாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது கையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது என்ன நினச்சின்னுக்கிறான் அவன் மனசில் கேட்குறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லைன்னு நினச்சிட்ருக்கானா அப்படின்பார் யார் அப்பா சொல்லுவார் ஆனால் அம்மா என்ன சொல்லுவா நீ எதனா கூட கூட அவர் கூட வாயாடியிருப்பா அதான் அவர் கையாடிட்டார் அப்படின்பார் யார் அம்மா சொல்லுவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெண்ணுக்கு பெண் வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க எப்பயுமே ஆண் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது இங்கே தட்சன்கிட்ட வந்து இருபத்தி ஆறு பெண் பிள்ளைகளும் சொல்கிறாங்க 
அப்ப ஒருவனுக்கு ஒரு தீனி திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தா நாங்க சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் நீங்க இருபத்தி ஏழு பேரையும் ஒருத்தருக்கே திருமணம் செய்து கொடுத்ததுனால எங்க வாழ்க்கை துன்பமா இருக்கு சொல்லி முடிச்சு அடுத்த வினாடி பார்த்தாங்க எப்படியா சரிம்மா நான் கேட்கிறேன் சந்திரானார் ஓட்ட ஓட்டமா சந்திர பகவான் மாமனார் குரல கேட்டு ஓடி ஓடி வரார் மாமா வணக்கம் கூடவே ரோகிணி வந்தார் ஆமா ஒருத்தி தான் வந்துக்கிறா மத்த அவங்க எல்லாம் ஊட்டிக்கு சிம்லாவுக்கு பிக்னிக் போய்க்கிறாங்க எங்க ஊட்டிக்கு சிம்லாவுக்கு பிக்னிக்கு போய்க்கிறாங்க ஆமா இவ மட்டும் இவளுக்கு ஜலதோஷமா அதனால அவ போல ஏண்டா எங்கிட்டயே போய் சொல்றியா அம்மா வாங்க வெளியில படும்பாவிங்க எங்கிட்ட சொல்லாம கொல்லாம அப்ப வீட்டுக்கு வந்துக்கிறாங்க வட்டம் வட்டம் வீட்டுக்கு வட்டம் வச்சுக்கிறேன் யாரு சந்திர நினைக்கிறான் மனசுக்குள்ளே ஆனால் இருபத்தி ஏழு பெண்களும் இருபத்தி ஏழு அதாவது இருபத்தாறு பெண்களும் இருபத்தி ஆறு ஒற்று போட்ட புடவை கட்டிட்டு இருந்தாங்களாம் வாங்கி கொடுத்தா தானே கட்டுறதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததா அவங்க அப்பா சீர் கொடுத்தம்சார் பாருங்க அதை தான் அவன் தம்மா கட்டிட்டு இருந்தா எங்கேயும் வாங்கி கொடுக்கல எவ்வளவு கொடுமை இல்லையா இதை அனுபவித்ததுனால அந்த பெண்கள் சொன்னாங்க அப்பா இடத்துல அழுததுனால அப்பா கூப்பிட்டு வச்சு சந்திர பகவானை கண்டித்தார் பெண்களை இப்படி செய்யலாம உன்னை நம்பி தானே நான் இருபத்தி ஏழு பேரையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் ஒருத்திக்கு பட்டிப்படவே மற்றவளுக்கு நூல் புடவே அந்த பெண்கள் நீங்க எவ்வளவு கொடுமை படுத்திருக்கிறாய் அப்பதான் சொன்னாங்க அம்மா உங்ககிட்ட பேசி எத்தனை நாள் ஆச்சு பல வருஷம் ஆச்சு உங்களை தொட்டு அதை விட பல வருஷம் ஆச்சு உங்களை எங்கேயாவது வெளியில கூப்பிட்டு போய் அது அதை விட பல வருஷம் ஆச்சு சொன்ன அடுத்த வினாடி பார்த்தார் நாள் ஒன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மாண்டு போக கடவதுன்ட்டார் மறைந்து போ அப்படின்னு சபிச்சுட்டார் அப்ப ஆரம்பிச்சார் தேய்பிரை அப்பவே தேய ஆரம்பிச்சுட்டார் பைம்பொன்னால் வரை மத்தினில் பணிவடம் பிணிந்திட்டேன் உம்பரானவர் தானவர் உடன் கடைத்திடவே தம்பமானதும் அன்றி அத்தழல் விடம் தனிய அம்புராசியின் ஆரமுதுடன் அவதரித்தோன் தம்பமானதும் அன்றி அத்தழல் விடம் தனிய அம்புராசியின் ஆரமுதுடன் அவதரித்தோன் இறைவனுடைய கருணையினால் இப்போ சந்திர பகவான் பார்க்கிறார் நாள் ஒன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மறைந்து போக கடவுது அந்த சாபத்தின் காரணமா இவருக்கு என்ன சார் நடக்குது தேய ஆரம்பிச்சார் இப்ப தேய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து என்ன பண்றது எல்லா கடவுள் கிட்டையும் போய் கேட்கிறார் என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு ஆனா எல்லா கடவுளும் தட்சணுக்கு பயந்து கை கட்டி பதில் சொல்றவங்களா இருக்கிறாங்க என்ன பண்ண முடியும் யாரும் வந்து தட்சணை எதிர்த்து அவன் கொடுத்த சாபத்தை மாற்றி அமைக்க முடியல மாற்றி அமைக்க முடியல சரி என்ன செய்யலாம் யோசிக்கிறார் உடனே பார்த்தார் திக்கற்றவருக்கு தெய்வம் துணை சிவசிவ என்கிலர் தீவினையாளர் சிவசிவ என்றிட தீவினை மாலும் சிவசிவ என்றிட தேவரும் அவர் சிவ சிவ என்ன சிவகதி தானே நேர சந்திர பகவான் சிவபெருமானுடைய இடத்திற்கு கைலாயத்திற்கு போனார் நந்தியை வணங்கினார் நந்தியே அவசரம் என்னை நிற்க சொல்லிடாத நான் சிவனை பார்க்கணும்னார் இப்போ போய்கிற பொழுது மூன்றாம் பிறை சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வளர்பிரையா தேய்பிரையா வளர்பிரையா தேய்பிரையா மூன்றாவது நாள் தேய்பிரை வளர்பிரை என்பது அமாவாச கழிச்சு வரக்கூடியதற்கு வளர்பிரை இப்ப இவர் தேய்ந்து ஓய்ந்து மாண்டு போக கடவுதன் இல்ல சாபம் கொடுத்துக்கிறார் இப்ப இவர் தேய ஆரம்பிச்சதுல தேய்பிரையில தான் போய் சிவனை பார்க்கிறார் ஏன்னா சிவபெருமான் திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வந்து எப்படி வந்து தேய்பிரையாக இருக்கும் அது வளர்பிரியாகத்தானே இருக்கும் நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு கற்பனை ஆனால் அது தேய்பிரை இப்போ அந்த தேய்பிரையாக இருக்கிற பொழுது அங்கே போனார் சிவபெருமானை வணங்கினார் சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் 
உலகெல்லாம் உணர்ந்தை ஓதற்கு அறியவன் நில உலாவிய நீர் மலிவேனே என்னே அழகினில் சோதியன் அம்பலத்தை ஆடுவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவான் பூவை கொண்டு போய் சிவபெருமான் பாதத்தில் போட்டு வணக்கம் சொல்லி சுவாமி திக்கற்றவருக்கு தெய்வம் போனால் நீங்கள் தான் எனக்கு துணைனார் உடனே சிவபெருமான் கண் விழித்து பார்த்தார் சந்திர பகவான் தேய்பிரியார் இது வரைக்கும் அந்த பிறையை பார்த்தது யாருமே பார்த்தது கிடையாது இப்போ சொல்கிறார் சந்திரா என்ன ஆச்சுன்னார் நடந்த கதையை சொல்கிறார் எனக்கு இருபத்தேழு மனைவி உங்களுக்கே தெரியும்ல ஆமாம் நான் தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணனே என்னாச்சு இருபத்தி ஏழு பேரில் ஒருத்திக்கு மட்டும் பட்டு போடவே மற்ற பேரை கண்டுக்கலே மாமனார் தட்சன் கூப்பிட்டு வச்சு தண்டனை கொடுத்துட்டார் நான் மறைந்து போக கடவுதுன்ட்டார் இப்போ இருபத்தி ஏழு பெண்கள் விதவையானாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டார் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுங்கன்னார் உடனே பார்த்தார் சரி அப்படியே நான் வாழ்க்கையை தரேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறேன் தன்னை நம்பி வந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஆடை வரும் அது சிவனாகவே இருப்பாராயினும் துரோகம் செய்யக்கூடாது இன்னொன்று அந்த பெண்ணை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவர் கணவராக இருக்கணுமே தவிர அழ வைக்கக்கூடியவர் கணவராக இருந்தால் அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாது அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாது மனைவியை எவன் ஒருவன் சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளுகிறானோ அவனுடைய குடும்பம் வளர்ச்சி அடையும் உன்னை நம்பிதானே வீடு வாசல் அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர் அப்பா அம்மா அதை விட இன்னொன்று கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் இனிஷியல் என்னது அப்பா இனிஷியல் கல்யாணம் ஆன உடனே ஆமா திருமதி சண்முகம் பேர் வந்துருதா என்ன அர்த்தம் அந்த அம்மா பேர் என்னவானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன சொல்லிடுவாங்க அவருடைய மனைவின்ற இனிஷியல் முன்கூட்டி வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு இனிஷியல் யாருடைய இனிஷியல் கல்யாணம் ஆன உடனே இன்னை வரைக்கும் அப்பா இனிஷியல் யார் போடுறீங்க கல்யாணம் ஆயிட்டு யாருக்கும் கிடையாது சர்டிஃபிகேட்ல அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால் சைன் பண்ணும் போது என்ன பண்றீங்க இன்னாருடைய மனைவி என்பதுதான் கையெழுத்து அப்பா கையெழுத்து கிடையாது அப்பா இருந்து அவருடைய பெண் அப்படின்றதுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்ல மட்டும்தான் ஆதாரம் ஆனா கையெழுத்தெல்லாம் இப்போ ஏமா உங்க அப்பா போயிட்டாரு இப்ப யாருடைய மனைவிமா வீட்டுக்கார் சொத்து உன் பேருக்கு வரும்போது எங்க அப்பா அவரு எங்க அப்பா அவருன்னு சொன்னேன்னா சொத்து வருமா வராது இன்னாருடைய மனைவின்னு சொன்னாதான் கணவருடைய சொத்து மனைவிக்கு வரும் அப்ப இனிஷியலே அங்க மாறுதுன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவிக்கு நீ துரோகம் இழைக்கலாமா இருபத்தி ஏழு பேரையும் சமாளிக்கக்கூடிய திறமை இருந்தா இருபத்தி ஏழு பேர் கழுத்துலயும் நீ தாலி கட்டி இருக்கணும் இல்லையா உனக்கு பிடிச்சவளை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேண்டாம் மாமா எனக்கு இது ஒன்று போதும்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அன்னைக்கு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒருத்தி மட்டும் கூட்டிட்டு திரிஞ்சு மற்றவளெல்லாம் விட்டா அந்த பெண்கள் வாழ்க்கை யார்கிட்ட போய் சொல்வார் ஒன்னே ஒன்று அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் பணம் காசு சொத்து சுகம் இதை அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய சுகத்தை காட்டிலோ இது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் கணவர் கொடுக்கக்கூடிய சுகம் கணவனை தவிர வேறு யாராவது கொடுக்க முடியுமா இல்லற சுகம் யார் கொடுக்க முடியும் கணவர் தான் தர முடியும் வேறு யாரெல்லாம் தர முடியாது இல்லையா அப்போ அது எதற்காக இனிஷியல மாத்துறாங்க இது அப்பா அம்மாவால தர முடியாது அண்ணன் தம்பிகளால தர முடியாது ஏன் படைச்ச ஆண்டவனே தர முடியாதுன்றதுனால தானே கணவனுடைய இனிஷியல முன்னாடி போடுறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நீ துரோகம் இழைக்கலாமா தெரியாம பண்ணிட்டேன் சுவாமி இப்ப என்னை ஏத்துக்கோங்க சுவாமி ஏதாவது வழி சொல்லுங்க சுவாமி சரி அவன் என்ன கொடுத்தான் சாபம் நாலொன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மறைந்து போக கடவுது நான் அதை வரமா மாத்தி கொடுக்கறேன் ஒரு நாளைக்கு மறைவாயாக 
மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து நாள் வளர்பிரியாக வளர்வாயாக உலகத்திற்கு ஒரு நாள் பௌர்ணமியாக காட்சி கொடுப்பாயாக சாபத்தின் காரணமாக பௌர்ணமியிலிருந்து பதினைந்து நாள் தேய்பிரையாக ஆவாயாக அப்படின்னு வரம் கொடுத்தார் பத்து இரட்டியல் இரண்டு ஒழித்த பல்கலையோன் மித்திரர்க்கு அவை கொடுத்து முன்மீளவும் உயர்வோன் அத்திரி பெயர் அந்த நம்பகம் தன்னிலும் சித்திர கனல் முகத்திலும் பிறந்தொலி சிறந்தோன் பத்து இரண்டில் ஈர் இரண்டு அங்க சொல்றார் என்னன்னா இருபத்தி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை பௌர்ணமியை விட்டுட்டா மீதம் இருக்கிறது எவ்வளவு வரும் இருபத்தி இரு ரெண்டு அப்படின்னா என்ன அது மொத்தம் இருபத்தி எட்டு நாள் வருதா முப்பது நாள் இருபத்தி எட்டு நாள் பாதி பாதியா பிரிச்சா பதி நாலு நாளா வருதா அந்த பதினாலு என்று சொல்லக்கூடிய வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை வச்சார் அந்த வளர்பிறையில சிவபெருமான் கொடுத்த வரம் தேய்பிறை என்பது மாமனார் கொடுத்த சாபம் இதை மாத்தி அமைச்சு கொடுத்தார் சந்திர பகவானுக்கு இங்க ஒரு சந்தேகம் அப்பவே இருந்துக்குது இந்த பிரச்சனை நான் அமாவாசை அன்னைக்கு மறைஞ்சி வாழ்றேன் இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து எங்க மாமனார் என்ன போட்டு தள்ளிட்டா என்ன பண்றது மாமனார் அப்பவே இருந்துக்குது போட்டு தள்ளுறதெல்லாம் இப்ப இல்ல எப்போ அப்பவே இருந்துக்குது மாமனார் போட்டு தள்ளுறது அப்பதான் சொன்னார் நான் இருக்கின்ற வரைக்கும் நீயும் இருப்பாய் நீ இருக்கின்ற என்னை வணங்குறவர் உன்னையும் வணங்குவர் அப்படின்னு சிவபெருமான் என்ன பண்ணார் அந்த தேய் பிறையை தூக்கி தன் திருமுடியில வச்சார் அப்பதான் அறிவுரை சொல்றார் சந்திரா பிரம்மா தன் மனைவியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதிக்கு நாவில் இடம் கொடுத்தார் திருமாலாக இருக்கக்கூடிய காக்கும் கடவுளாக இருக்கக்கூடிய நாராயணர் இதயத்தில் இடம் கொடுத்தார் நான் சரி பாதியாக கொடுத்து வைத்திருக்கின்றேன் அப்ப யார் பெரியவரு நாக்கலவா உள்ளங்கை அளவா உடம்புல பாதியா உடம்பில் பாதி அப்ப சிவபெருமான் எவ்வளவு பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுத்த முதல் மனிதர் கிடையாது இறைவன் கடவுள் சரிபாதி கொடுத்தார் பெண்ணுக்கு இல்லையா அதனால தான் நான் சரிபாதியை கொடுத்தேன்னார் சொல்லி முடிச்ச அடுத்த வினாடி சுவாமி நான் வாடணும் அதுக்காக தான் திருமுடியில வச்சார் அதைத்தான் நீங்க சொல்லுகிற பொழுது சொல்றார் செஞ்சடையின் திருமுடியில் தரித்தோன் யாரு சிவபெருமானுடைய திருமுடையில் அவரை வைத்திருந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய பெருமையை சொல்லவும் பெரிது அவ்வளவு சீக்கிரம் சந்திரனுடைய பெருமையை சொல்ல முடியாதுன்றார் ஏன் அவனுக்கு அவ்வளவு பெருமைகள் இருக்கான் யாருக்கு சந்திர பகவானுக்கு அந்த சந்திர பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய வம்ச கதை தான் இந்த பாரத கதை அவர் அத்திரி முனிவருக்கும் அவர் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காரு அத்திரி முனிவர் என்று சொல்லக்கூடியவருக்கு பிறந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி இன்னொன்று குதிரை என்று சொல்லக்கூடிய அக்னியனுடைய முகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டா பார்க்கடலை கடைகிற பொழுது பெருமையும் <laughs> பாரதம் எப்போ யாரால இந்த பூமியில கேட்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்ப வரேன் பாருங்க மறுபடியும் அர்ஜுனருடைய மகன் அபிமன்யு எல்லாருக்கும் தெரியும் அபிமன்யுவினுடைய மனைவி உத்தரகுமாரத்தி உத்தரகுமாரத்தி நிரபாச கர்ப்பிணியாக இருக்கிற பொழுது அபிமன்யு இறந்து விட்டார் இறந்ததற்கு பிறகு உத்தரகுமாரத்தி பெத்தெடுத்த பிள்ளை தான் அது கூட பகவானுடைய ஆயுள் காலத்துல அறுபது வருஷத்தை அவர் கொடுத்தார் அவருக்கு நூத்தி அறுபத்தி எட்டரை ஆண்டு காலம் கிருஷ்ணருடைய ஆயுள் காலம் அதுல அறுபது வருஷத்தை தன்னுடைய மருமகனுடைய பிள்ளைக்காக கொடுத்தார் ஏன்னா அஸ்வத்தாம அபாண்ட ஆயுதம் ஏவிட்டார் அது எல்லா மனைவிமார்களுடைய கருவுலையும் போய் கலைக்க கடவுதுன்னு இவர் சாபம் கொடுக்கிறார் அந்த சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கணுன்றதுக்காக அதாவது பரீட்சை பண்ணி பிறக்க வைக்கிறார் 
செத்து போன குழந்தைக்கு உயிர் கொடுக்குறார் பகவான் தன் ஆயுள் காலத்தில் கொஞ்சம் பகுதியை கொடுத்து அதனால் இறைவன் பரீட்சை பண்ணி பிறந்ததுனால அவனுக்கு பரீட்சித்துன்னு பேர் அவன் தான் முதல் கலியுகத்தனுடைய ராஜா இப்ப நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகம் இருக்கே இதனுடைய ராஜா பரீட்சித்து பரீட்சித்துவினுடைய மகன் ஜனமேஜயன் அவன் ஒரு யாகம் வளர்த்தான் அந்த யாகத்துக்குள்ள ஒரு நாய் வந்துச்சு வந்த நாய என்ன பண்ணா அவனுக்கு ரெண்டு தம்பிமார்கள் தாங்க அடிச்சிட்டாங்க அந்த நாய் குட்டி நாய் போய் அம்மா கிட்ட சொல்லுது அம்மா அம்மா என்ன இந்த நாட்டினுடைய ராஜாவினுடைய தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டாங்க இதை கேட்ட அடுத்த வினாடி அந்த நாய் வந்து நியாயம் கேட்க அந்த குட்டி நாயை அழைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டுது பேசும் அந்த காலத்தில் நாய் பேசியதான் நான் சொல்லலை கலியுகத்தனுடைய ஆரம்பத்தில் நாய் பேசி இருக்கு இந்த குட்டி நாய் வந்து அழைச்சிட்டு வந்து அந்த நாய் வந்து சொல்லுது ராஜா என் பிள்ளைக்கு கொடுமை எடுத்திருக்கிறார்கள் உன் தம்பிமார்கள் அம்மா என்ன கொடுமை இந்த யாகத்துக்குள்ளே என் குட்டி வந்தது ஆனால் வெள்ளத்திலையோ யாகத்திலையோ தேன்லையோ இல்லை யாக குச்சியிலையோ இல்லை ஏதேனும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் என் குழந்தை வாய் வைத்திருக்குமே ஆனால் அது தப்பு எச்சில் பட்டதாக ஆயிருக்கும் ஆனால் தெரியாது இது யாக கொண்டோம்னே அது குட்டி நாய் அதுக்கு தெரியாது ஏதோ நடந்துட்டு இருக்க எல்லாம் கூட்டமா இருக்காங்களே நாம எட்டி பார்க்கலாம் அந்த நாய் யாக சாலைக்குள்ளற வந்துட்டு ஆனா அதற்காக உன் பிள்ளைகள் அடிப்ப உன்னுடைய தம்பிமார்கள் அடிக்கலாம அடிச்சது தப்புதான் அப்ப அந்த நாய் சொன்னது நீ தப்பு கேட்டா போதாது அதுக்கு ஒரு தண்டனை தரேன் இனிமேல் நீ வளர்க்க இருக்கக்கூடிய யாகம் பாதியில் நிற்க கடவுது கொடுத்துச்சு சாப நாய் அதனாலதான் இன்னைக்கும் வந்து நாய் அடிக்கக்கூடாது சில பேர் நாய்க்கு சுடுதண்ணி வச்சு ஊற்றுவாங்க சில பேர் கல்லால் அடிப்பாங்க நாய் இன்னொரு நாயோடு இணைந்து இருக்கிற பொழுது அதை அடித்து பிரிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் செய்தால் அடுத்த ஜென்மம் கன்ஃபார்ம் நமக்கு நாயின்னு அர்த்தம் நாயை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது நாய் மட்டும் இல்லை எந்த ஜீவனையுமே வதைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ அதை சொல்லிட்டு போன உடனே அந்த இடத்துக்கு வியாச பகவான் வந்தார் நடந்த கதையை வியாச பகவான் கிட்டே சொல்கிறார் இதுக்கே இப்படி சொல்கிறியேப்பா இதுக்கே இப்படி சொல்கிறியே ஆயிரம் நடக்கும் என்னது ஆயிரம் நடக்கும் தவறு செய்தால் தண்டனை நிச்சயம் தவறு செய்தால் எல்லாருக்குமே தண்டனை நிச்சயம் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் மகாபாரதம் நடந்திருக்கு இல்லையா அந்த நடந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா துரியோதனம் வேணா சொன்னா கேட்க மாட்டான் ஆனா என் முப்பாட்டன் தர்மராஜா கேட்பார் இல்ல நீங்க ஏன் பாரதத்தை தடுத்து நிறுத்தி இருக்க கூடாது ஜனமே ஜெயம் கேட்டான் கேட்ட அடுத்த வினாடி அதுக்கு வியாச பகவான் சொன்னார் விதி வலியதுன்னார் விதியை வெல்ல யாராலையும் முடியாதுன்னார் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னார் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா விதியை மதியால் வெல்லலாம் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னு ஒரு படமுடி இருக்கே மதி சூடிய சிவபெருமான் ஒருவரால் மட்டும்தான் வெல்ல முடியும் மற்ற யாராலையும் வெல்ல முடியாது அதனால தான் பதினாறு வயசு இருந்த மார்கண்டேயனுடைய ஆயுளை மாற்றி என்றும் பதினாறாக மாற்றிய ஒரு பெருமான் சிவபெருமான் ஒருவதொன்று உணரான் விலை அருந்த வவிப்பினமொற்றை அம்பிகை விதியால் இலையனும் பெயர் மடவரல் ஆயினன் என்ப இறைவனுடைய கருணையினால் இப்ப சொல்லுகிற பொழுது சொல்றார் விதியை மதிசூடிய சிவபெருமான் ஒருவலால் வெல்லலாம் இப்போ அதனால தான் மார்கண்டேயருக்கு மாற்றி அமைக்க முடிஞ்சது இப்போ மார்கண்டேயருக்கு மாற்றி அமைக்க முடிஞ்சதே தவிர அதை மற்றதெல்லாம் மாற்றி அமைக்க முடியுமா எல்லாரும் மார்கண்டேயர் ஆயிரம் ஆயிட முடியுமா ஆக முடியாது இப்போ அறிவினால எதை வெல்ல முடியும் அறிவினால எதையாவது வெல்லலாமானா முடியாது இப்ப இவர் வாதாடுறார் இது வேணா சொல்றதுக்கு எளிதா இருக்கும் உங்களால தடுக்க முடியலன்னு சொல்லுங்க அதுக்காக இந்த சாக்கெல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்ற ஒரு மாதிரி என்னன்னா வியாச பகவானை தாழ்த்தி சொன்னார் இந்த கேட்ட அடுத்த வினாடி சொல்றார் இவ்வளவு பேசுற இல்லையா இவ்வளவு நீ பேசுறல்ல அப்ப இன்னும் பத்து நாள்ல உன்னை ஒரு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்க இருக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் உன்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்கிறது முடிஞ்சா தடுத்துக்கோ நீ தானே சொன்ன என்ன சொன்ன விதியை மதியால் வெல்லலாம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய உன்னை தொடக்கூடிய 
ஒரு நிகழ்வை நான் சொல்லிட்டேன் உன்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் ஒரு பிராமணரை கொன்ற தோஷம் உன்னை பிடிக்க இருக்கு முடிஞ்சா நீ தடுத்துக்கோ எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு மந்திரிமார்கள்லாம் கூட்டு வச்சு வியாச பகவான் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் அப்பதான் அதுக்கு பதில் சொல்றார் அப்படியே சரி பத்து நாள் யாகம் வளர்த்தால் பத்து நாள் யாகம் வளர்த்தா நிச்சயமாக தப்பிச்சுக்கலாம் ஏன்னா முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புண்ணியம் அது நீங்க சாதாரணமாக இப்போ இந்த கணபதி ஹோமம் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா காலையில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கிறீங்க அதில் போடக்கூடிய நூற்றி எட்டு திரவிய பொருள்கள் அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் ஊற்றக்கூடிய நெய் என்பது அவங்களுக்கு அமுதம் அதுதான் தண்ணி அவங்களுக்கு இப்போ அந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடியதை யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க அதில் எந்த வில்லங்கமும் வராது இதை என்ன பண்ணார் மந்திரியை விட்டு அறிவிப்பு கொடுத்தார் பத்து நாள் இரவு பகலாக யார் ஒருவர் எந்த ஒரு அந்த நேர இந்த யாகத்தை வளர்த்து கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆயிரம் தங்க காசு பத்து நாள் இரவு பகல யார் உக்காடுறது யாக குண்டத்தில் அதுவும் உக்கார முடியுமா இந்த தங்க காசுக்கு ஆசைப்பட்டு வயசு தொண்ணூறான ஒரு பெரியவர் வந்து உட்கார்ந்து யாகம் வளர்த்தார் ஒம்பது நாள் முடிஞ்சு பத்தாவது நாள் முடியக்கூடிய ஸ்டேஜி மிஞ்சி போனா இன்னும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எவ்வளவு ஒன்றரை நிமிஷம் பத்தாவது நாள் யாகம் முடிய போகுது எவ்வளோ நிமிஷம் அறுபது ஒரு முப்பது தொண்ணூறு செகண்ட் வச்சுப்போம் அப்படி இப்போ இந்த யாகம் வளர்த்துட்டு இருந்தார இந்த தர்பை புல் மோதிரம் இந்த விரலில் போட்டுட்டு இருக்கிறார் யார் ஜனமேஜயன் அவருடைய மனைவி வபுஸ்டமைன்னு பேரும் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து யாகம் வளர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இவர்கள் ராஜாக்கள் உடம்புல இளமை தெம்பருக்கு பத்து நாளும் இரவு பகலாக அந்த யாக குண்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் வயசான பெரியவர் அவருக்கு வயசு ஏற்கனவே தொண்ணூறு இப்போ அவருக்கு இந்த பத்து நாளாக இரவு பகலாக யாக குண்டத்தை வளர்த்துக்கிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் அசதி வந்துட்டுது வயோதிக காரணமாக அசதி வருது அதில் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க முப்பது செகண்டில் அவர் தூங்குறார் முப்பது செகண்டு தூக்கம் வருது அந்த முப்பது செகண்டில் இருபது செகண்ட் ஒரு கனவு காண்றார் என்ன காண்றார்னா இவர் ஒரு காட்டுக்கு போகிறார் அந்த காட்டில் ஒரு புளி இவரை துரத்தி கொண்டு வருகிறது அந்த துரத்தி கொண்டு வரக்கூடிய புளியினிடத்திலிருந்து இவர் தப்பிக்கிறோம் தப்பிப்பதற்கு இவர் ஓடுறார் யார் இந்த பெரியவர் ஓடுறார் அப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது இந்த தூங்கினார் இல்லையா இப்ப இந்த முப்பது நிமிஷம் அந்த முப்பது செகண்ட்ல இவர் தூங்குறார் தூங்கி கொண்டிருக்கிறத பக்கத்தில் மனைவி பார்த்தாங்க மனைவி சொல்றாங்க ஏங்க அந்தனர் தூங்குறார் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு அதை முடிச்சுட்டா உங்களை பிரம்மகத்தி தொட ஆறாது அதனால இந்த எப்படியும் அவரை எழுப்பி விடுங்கன்னார் வேதம் சொல்லக்கூடிய அந்தனர் ஆயிற்று அவரை கையால தொட்டு எப்படி எழுப்புவதுன்னு இந்த தர்பை புல் மோதிரத்தை வச்சு ஒரு கீறு கீறினார் ஒன்றரை நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் கனவு அந்த முப்பது நிமிஷத்தில் தூக்கம் இருபது செகண்ட் கனவு அந்த இருபது நிமிஷத்தில் தர்பை புல்லில் இப்போ ஜனமேஜயன் ஒரு கீரல் போடுறார் அது புளி பிடிச்சிருச்சின்னு நினச்சி இவர் என்ன பண்ணிட்டார் நகை கீரல்னு நினச்சி என்ன புளி தின்னுடுச்சுன்னு எகிரி யாக கொண்டு தொல்ல விழுந்துட்டார் முடிஞ்சு போச்சா விழுந்துட்டார் ஏற்கனவே யாக எங்க முடியறது முடியலையா இப்ப என்னன்னா பத்து நாள் இரவு பகலாக ஒரு அரசனுடைய அரண்மனையில சாதாரணமாக யாக குண்டம் ஒரு நாளைக்கு கணபதி ஓமும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நடத்துறதுக்கே இவ்வளவு பெரிய யாக குண்டம்னா அரசன் வளர்க்கக்கூடிய யாக குண்டம் எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கும் பத்து நாள் இரவு பகலாக நூத்தி எட்டு திரவிய பொருள்கள் அதுல போடுவாங்க எவ்வளவு நெய் ஊத்தி இருப்பாங்க எவ்வளவு கட்ட வச்சிருப்பாங்க அதுல எகிரி குச்சா தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவினுடைய நிலைமை என்னவாகும் யோசிச்சு பாருங்க விழுந்தார் இறந்து போயிட்டார் தொட்டுடுச்சா பிரம்மகத்தி தொட்டுடுச்சா இதுக்கு முன்ன இப்போ விதியே இவர் நினைச்சார் அறிவால வென்று விடலாம் ஒரே நிமிஷத்துக்குள்ள இவருக்கு என்ன பிடிச்சது பிரம்மகத்தி பிடிச்சிருச்சா இப் அவர் இப்போ வியாச பகவான் வந்து இவரை தேடி வந்தார் இப்போ இவர் அவரை தேடி போகிறார் போனவர் பார்த்தார் என்ன சொல்கிறாரா சுவாமி உங்களை எதிர்த்து நான் பேசியது 
தவறாகிவிட்டது என்னை மன்னியுங்கள் என்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் தொட்டு கொண்டது இந்த பிரம்மகத்தியிலிருந்து நான் விலக வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்யணும் இந்த பிரம்மகத்தியிலிருந்து நான் விலகணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இப்போ இது ஒரு கதை நிற்கித இப்போ அந்த நாய் சாபம் கொடுத்தது இல்லையா அதுக்கு ஒரு கதை ஜனமேஜையனுடைய அப்பா பரீட்சித்து சொன்ன இல்லையா அபிமன்யனுடைய மகன் பரீட்சித்து பரீட்சித்துவினுடைய மகன் தான் ஜனமேஜையன் இப்போ அந்த ஜனமேஜையனாக இருக்கக்கூடியவர் இடத்துல வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குரு என்று சொல்லக்கூடியவர் நிறைய பேர் இருக்காங்க குரு அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு குருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரு என்று சொல்லக்கூடியவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மௌர்கல்யர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இடத்துல பாடம் கட்டுறாங்க பையில வருன்னு பேரு அதாவது பைதர் அப்படின்னு அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வராங்க மூணு மாணவர்கள் வந்து அவர்கிட்ட உதங்கர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கிறாங்க அப்படி பாடம் கத்துக்கொண்டுகிற பொழுது ஆருணி உபமன்யு உதங்கர் இவங்க மூணு பேரும் பாடம் கத்துக்கிறாங்க பைதர் இடத்துல பைலவர் என்கின்ற முனிவர் இடத்துல பாடம் கத்துக்கிற பொழுது அப்போ ஒவ்வொரு மாணவனுடைய சிறப்பு வந்து ஆருணின்னு பேர் அவர் பேர் அவர் என்ன பண்றார் வயல்ல போயிட்டு குருநாதனுடைய கட்டளை காரணமாக பைலவர் சொல்றார் அதாவது அந்த காலத்துல படிப்பை கத்துக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்படணும் குருவுக்கு தொண்டு செய்யணும் கௌவீனம் தோச்சி போடணும் அவர் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கணும் நிறைய வேலை செய்யணும் இப்ப பைலவர் இடத்துல போய் இவங்க பாடம் கத்துக்கிற பொழுது சொல்றார் குருவினுடைய ஆசி இருக்குமானால் வயல் வழியில நீர் அதிகமா பாயுது அதை போய் தடுத்து நிறுத்துன்னார் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றார் அந்த தண்ணி வந்து ஓட்டம் அதிகமாக இருக்குது என்ன செய்யலான்னு பார்த்தார் குருநாதா உங்கள் ஆசி இருக்குமே ஆனால் நான் இந்த மடையில படுத்துக்கிறேன் அந்த பக்கம் இந்த நீர் போகாதுன்னு படுத்துட்டார் ஆருணின்னு அவரு பேர் படுத்துட்டார் இப்ப அந்த நீர் வந்து அப்படியே இருக்கு போன குழந்தை நம்ம மடை அடைச்சிட்டு வாடான்னு அமுச்சு வச்சுமே இன்னும் இந்த புள்ளைய காணமே குருநாதரே தேடிட்டு வர்றார் அது சொல்றாரு அருணி எங்க இருக்க குருநாதா நான் இங்கதான் இருக்கேன் டே எங்கடா இருக்கேன் குறை மட்டும் தான் கேக்குது குருநாதா தண்ணீர்ல பாருங்கன்னா தண்ணீர்ல இருக்க மடைக்கு பதில அவனே படுத்துட்டு இருக்கான் டே மூச்சு முட்டி ஏதாவது குருநாதா உங்க திருவருல இருந்தா எனக்கு மூச்சு எல்லாம் முட்டாது தர்ணியில நான் எவ்வளவு நேரம்னாலும் மூச்சு பிடிப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்பா எழுந்து வா அப்படின்னார் இவர் ஒருவர் இன்னொருத்தர் உபமன்யோன்னு பேர் குருநாதனுடைய திருவருள் இதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா இன்னொருத்தர் உபமன்யோ அவர் வந்து குருவினுடைய ஆசி பெறணும் அவர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கணும் நாலு வேதத்தை கத்துக்கணும் இந்த உபமன்யோ வந்து டே ஐம்பது மாடு போய் மேய்ச்சிட்டு வாப்போ இந்த மாடு மேய்ச்சிட்டு வர்றாரு மாடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது என்னன்னா உனக்கு குரு குலத்தில் இருந்து சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டாங்க மாடு மேய்க்கிறது பெரிய விஷயமா மாடு மேய்ச்சா மாடு கண்ணு போட்டிருக்கோம் அதில் எவ்வளவு பால் இருக்கும் அந்த பாலை குடிச்சே இவன் வளர்ந்தான் கொழு கொழுன்னு இருக்கிறான் குருநாதர் சொன்னார் எப்படிடா குரு இங்கே சாப்பிடவே இல்லையே உனக்கு எப்படி உடம்பு எப்படி இருக்கு குருநாதா நீங்கள் ஆசிரமத்தில் தானே சாப்பிட வேணான்னு சொன்னீங்க நான் மாட்டு மேய்க்கிற இடத்துல மாட்டு பால் குடித்தேன் டே இனிமே அந்த மாட்டு பாலையே நீ குடிக்க கூடாது சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் போச்சு சரி மாட்டு பாலே குடிக்கல இப்போ அதுக்கும் அப்பயும் பார்த்தா இவன் இலைக்க மாட்டேன்றான் கொடு கொடுன்னு இருக்கிறான் கொழு கொடுன்னு இருந்தான் அடே எனக்கு தெரியாம பால் குடிக்கிறியான்னா குருநாதா இல்லை குருநாதா மடியில நான் பால் குடிக்கல அப்புறம் எப்படிதான் கொடுக்கணும் இல்ல இந்த மடியில கண்ணு குட்டிங்க பால் குடிச்சிட்டு அது வழியா நுரைய நுப்புமா வழியுது பாருங்க அதை குடிச்சேன்னார் இனிமே நீ அதையும் குடிக்க கூடாதுன்ட்டார் என்ன பண்ணலாம் மாடு மேய்க்கிறது கொண்டு போய் அப்படி காட்டுல ஓட்டின்னு போய் விட்டுட்டு அம்மா பிச்சான் தேகி வீடு விட பிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டான் இலைக்கில குழந்த அடே இப்பவும் உடம்பு இலைகளை என்னடானார் குருநாதா குருநாதா நீங்க மாட்டு பால் தானே குடிக்க வேணான்னு சொன்னீங்க கண்ணு குட்டியில வழியிற பால் தானே குடுக்க வேணான்னு சொன்னீங்க பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேணான்னு சொல்லலையே நான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டேன்னார் இனிமே அந்த பிச்சையும் எடுக்க கூடாதுன்ட்டார் இப்ப அந்த குழந்தைக்கு பசி தாங்க முடியல எருக்க இலையை பறிச்சு சாப்பிட்டுறான் குழந்தை பசிக்கு எருக்க இலைய சாப்பிட்டுறான் எருக்கம் பால் சாப்பிட்டீங்கன்னா எருக்கம் பால் வந்து விஷத்தை முறிக்கக்கூடியது கண் பார்வை கெட்டு போயிடும் எருக்க 
ஒன்றும் இல்லை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நிறைய பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எருக்கும் பூவை பறிச்சாங்க இந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான் நமக்கு தெரிஞ்சு பூ கட்டுறவங்களுடைய பேரான அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் கண்ணில் போய் ஏதோ விழுந்துட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எருக்கம் பாலோடு கசக்கிட்டான் குழந்தைக்கு கண் தெரில எருக்கம் பால் போய் உள்ளே பட்டுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஆறு மாதம் அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறமா தான் கண் பார்வை வந்து கிடைச்சது இப்போ கூட முழு பார்வை இல்லை ஒரு முக்கால் பங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் கிடைக்குது எருக்கம் பாலுக்கு அவ்வளவு விஷ முறிவு உண்டு அதனால தான் இந்த வலி எடுத்தா சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எருக்கம் பால் அடிச்சுட்டு அதனுடைய வேர் மண்ணை எடுத்து இன்றைக்கும் போடுற வழக்கம் இருக்குது நம்மளுடைய முட்டி வலி சில வழிகள் எல்லாம் அதே மாதிரி இந்த எருக்கம் இலையே தவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதோ அல்லது செங்கல்ல வச்சு அதை நல்ல சூடுபடுத்திட்டு அதுக்கு மேலே அந்த இலையை போட்டு அதை மிதிக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த குதிக்காலில் வரக்கூடிய ஆணி கால் அப்புறம் வந்து சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துறது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதற்கெல்லாம் அந்த என்னுடைய இதெல்லாம் முறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ எருக்கை இலையை சாப்பிட்டதுனால இப்போ உபமன்னிவுக்கு கண் பார்வை போயிடுச்சு இவன் மாடு ஓட்டிகிட்டே வந்தான் பாருங்க பாலும் கிணத்துல விழுந்துட்டான் குழந்தை மாடு எல்லாம் மாமுலை எப்பயும் ஆசிரமத்துக்கு போகிறது போயிடுச்சு குழந்தை வரல குருநாதர் தேடிட்டு வரார் தேடிட்டு வந்தவர் எப்போ பார்த்தாக்க உபமன்யூ எங்கே இருக்கேனார் குருநாதா நான் பாலும் கிணத்துல விழுந்துட்டுருக்கேனார் ஏண்டா பானார் பசி கொடுமை தாங்க முடியல இருக்கை இலையே சாப்பிட்டுட்டேன் அவரே அஸ்வினி தேவர்களை வர வச்சு அதுக்கு மருந்து கொடுத்தார் குருநாதர் அனுமதி இல்லாமல் நான் அந்த பா கண்ணே தெரியலனாலும் இந்த மருந்தை சாப்பிட மாட்டேனார் குருநாதர் சொன்னா சாப்பிடுவேன்னார் குருவே நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் குரு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் அது சாப்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு கண்ணு தெரிஞ்சுது இது ஒருவர் உதங்க மகரிஷி ரொம்ப ரொம்ப உயர்வானவர் இந்த பைதர் இடத்துல படித்தவங்கள இவங்க மூணு பேர் இப்போ உதங்க மகரிஷி படித்தார் அவருக்கு இன்னும் முழுசாக சொல்லி கொடுக்கல பாடத்தை மனைவியை விட்டுட்டு ஒரு நாள் யாகத்துக்கு போயிட்டார் பயிலவர் போனவர் என்ன பண்ணார்னா திரும்பி வந்து அப்போ தான் வந்து வர்றதுக்கு வரல மனைவி என்ன நினைக்கிறாங்க இவனை சோதிச்சு பார்க்கலாம் உங்கள் குருநாதர் தான் யாகத்துக்கு போயிட்டுக்கிறார நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கிற இளமையாக இருக்கிற உங்கள் குருநாதருக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படின்னு இந்த அம்மா சொல்கிறான் சிவசிவான அது அவர் காதை பொத்திட்டு என்ன சொல்றா குருவினுடைய மனைவி ஆயிற்று நீ எனக்கு மாதாவை விட பெரியவள் உன்னை போய் நான் தீண்டினால் எனக்கு கண்ணு தெரியுமா நான் நல்ல கதைக்கு போவேனா சிவசிவா என்று அந்த சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வந்துட்டார் இத நடந்த கதையை அந்த குருவினுடைய மனைவி குருநாதர்கிட்ட சொல்றாங்க ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவன் உதங்கன் அதனால அவனுக்கு வேதத்தை சொல்லி கொடுங்க சீக்கிரம் உடனே சொல்லி கொடுத்தார் இப்போ குழந்தை சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஆனால் அவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை குருநாதா இவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் லேட்டாக சொல்லி கொடுத்தார் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லி கொடுத்தனால இவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு குருநாதா உங்களுக்கு ஏதாவது நான் குரு தட்சணையை கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னார் அப்போ தான் இவர் சொல்கிறார் குரு தட்சணை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் உங்கள் குருவினுடைய என் குருவினுடைய மனைவி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எதனா வேணுமான்னு கேட்டு வேணா கொடுன்னார் அந்த அம்மா கிட்ட போய் கேட்டவுடனே அந்த அம்மாவை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டான்னாங்க இல்லை குருநாதர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால் சொல்லுங்க நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறேன் அப்படியா பௌடி அந்த ராஜேன் பௌடி அந்த ராஜேன்னு ஒரு ராஜா இருக்கிறான் அவனுடைய மனைவிக்கு காதில் நாகரத்தின தோடுன்னு ஒரு கம்பல் போட்டுனுக்கிறா அது போட்டான்னா யாரு கண்ணுக்குமே அவ தெரிய மாட்டா ஆண்கள் கண்ணுக்கு யார் கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டான் தப்பான எண்ணம் கொண்டிருந்தவங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டா சுத்தம் இல்லாமல் குளிக்காமல் இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கு அவ தெரிய மாட்டா அப்படின்னா யோசிச்சு வரேங்க எவ்வளவு நல்லது இல்லையா நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு கம்பல் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஆ ஒரு ஒரு கம்பல் வாங்கினாலும் போட்டுக்கணுன்னா யார் கண்ணுக்கும் தெரியாம் எவ்வளவு துட்டு கொடுத்தனாலும் எவ்வளவு துட்டு கொடுத்தனாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாரா அப்படி ஒரு கம்பல் எல்லாம் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நாட்டுல எவ்வளவு அநியாயம் அட்டுலையும் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பல் போட்டுக்குன்னா பெண்கள் ஆண்கள் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டாங்க இல்லையா எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அது போல அந்த பௌடியந்த ராஜனுடைய கம்பல் காது மனைவியினுடைய காதினுடைய கம்பல் நாகரத்தின கம்பல் வேணும்னா நீ நான்கு நாள்ல முடிவதற்குள்ள கொண்டு வரணும்ட்டா சரி இங்கிருந்து போனார் பௌடியந்த ராஜன் கிட்ட போய் கேட்கலான்னு போறார் போனா அங்க ஒரு எருது குறுக்க வருது இந்த கோமியத்தை குடிச்சிட்டு போனேனா தான் உனக்கு வந்து வழிவிடுவேன்னு குடிச்சார் அதுக்கப்புறம் அங்க போறார் 
பௌடி அந்த ராஜன் வரவேற்பு கொடுத்தார் மனைவி கிட்ட கேட்டார் குரு தட்சணை கொடுக்கணுன்னார் இவ்வளவு உயர்வான ஒரு சீடனுக்கு நம்ம அந்த குரு தட்சணையை கொடுக்கலான்னு அப்பா என் மனைவி அந்த புறத்தில் இருக்கா நீ போய் நான் சொன்னேன்னு வாங்கிக்கோன்னார் போய் பார்த்தா மனைவி இல்லை அங்கே போய் பார்த்தா மனைவி இல்லை மனைவி இல்லாத உடனே பௌடியந்தராஜன் கிட்ட திரும்பி வந்து சொல்றாரு உன் மனைவி அங்கே இல்லவே இல்லையே ஐயா நீங்க வர வழியில ஏதாவது நடந்ததா ஆமாமா ஒரு எருது வந்தது நான் கோமியம் குடிச்சேன் குளிச்சுட்டு போய் பாருங்க என் மனைவி உங்க கண்ணுக்கு தெரியுவா இவர் குளிச்சுட்டு போனா மனைவி அங்கதான் இருக்கிறாங்க பார்த்தார் மா நாகரத்தின கம்பல் அந்த அம்மா கைட்டி கொடுக்குறா கொடுக்குற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்றா ஐயா இந்த கம்பல் எங்க மூதாதையர்கள் வந்து வாங்கியது இந்த கம்பலை வாங்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போறதுக்காகவே தட்சன் என்று சொல்லக்கூடியவன் எந்த நேரத்திலையும் காத்துட்டு இருக்கான் எக்காரணத்தை கொண்டு வழியில கொண்டு போற வழியில தரையில வச்சுடாதீங்கோன்னா சரி வந்ததுதான் வந்தீங்க சாப்பாட்டு நேரம் எங்க வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு போங்கோன்னா இந்த சொன்ன அடுத்த வினாடி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கூந்தல் பெருசு ஒரு முடி அதில் மாட்டிக்கிச்சு ஐயா நான் உன்னை சாப்பாடு கேட்டேன் இப்படி உள்ள சாப்பாட்டை போடுறதுக்கு எனக்கு நீ போடாமையே இருந்திருக்கலாமே உனக்கு கண்ணு தெரியாமல் போக கடவுதுன்னு பௌடி அந்தராசனை சாபம் கொடுத்துட்டார் யார் இந்த முனிவர் உதங்கர் கொடுத்துட்டார் உடனே சொன்னார் உனக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் போக கடவு மனைவியினுடைய அருமை என்னான்னு தெரியுமா உனக்கு தெரியாமல் போ இருந்ததான் உனக்கு அந்த அருமை என்னான்னு தெரியும் அதனால் உனக்கு கல்யாணமே ஆகாமல் போக கடவுதுன்னு இவர் சாபம் கொடுத்தார் கடைசியில் என்ன பண்ணார் ஐயோ எனக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது திருப்பி மறுபடியும் அந்தம்மா சொன்னாங்க நடந்தது நடந்து போச்சு தவறு என்னுடையது என் கணவருக்கு கண்ணு தெரியாமல் போனதற்கு எப்படி அது ஐயா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் என் கணவருக்கு கண்ணை கொடுங்க அந்தம்மா மன்னிப்பு கேட்டால் உடனே கண்ணு மீண்டும் தரக்கிற நீங்களும் கல்யாணம் ஆக கடவுதுன்னு இவரும் திருப்பி கொடுத்துட்டார் வரமாக கொடுத்தாங்க இதை எடுத்துட்டு இதை எடுத்துகிட்டே வரார் தட்சம் பின்னாடியே வரா அந்தனர்களுக்கு வேதம் ஓதுவது ஓதுவித்தல் இறைவனை பூஜை செய்வதில் சாயங்காலத்தில் சந்தியா வந்தனம்னு ஒன்று இருக்கு காலையிலேயே சாயங்காலமா இரண்டு வேலையும் ரெண்டு வேலை சந்தியா வந்தனம் பண்ணணும் மூன்று வேலை பண்ணணும் மூணு வேலை பண்ணணும் எப்போ எப்போ காலை மதியம் மாலை மாலை மூணு வேலை பண்ணணும் இவர் இவர் சாயங்காலம் வந்துகிறார் இப்போ அந்த சந்தியா வந்தனம் பண்ணுறதுக்காக கையில் கம்பலை வச்சுட்டு பண்ண முடியாது என்ன பண்ணணும் கரை மேலே வச்சுட்டார் குளிச்சார் நீராக ஆடிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே தட்சன் தூக்கிட்டான் அவர் எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டே அந்த சந்தியா வந்தனத்தை முடித்தார் அவர் நாகலோகத்துக்கு போயிட்டார் போனவர் என்ன பண்ணார் இவரும் பின்னாடியே சந்தியா வந்தனத்தை முடிச்சு பின்னாடி போனார் போனவர் இப்போ கே தேடி பார்க்குறார் தட்சனை காணலை காணாத பொழுது எப்படியும் நாம் எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணும்னு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் தற்கொலை செய்து கொண்டால் மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்காது இறைவனை வணங்கக்கூடிய பாக்கியம் மீண்டும் நமக்கு கிடைக்காது கிடைக்காது எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக்கணும் தற்கொலை மட்டும் முயற்சி பண்ணவே கூடாது முயற்சிக்கவும் கூடாது அந்த எண்ணமே நம்ம மனசில் வளர்த்தக்கூடாது இறைவன் பால் கேட்கணும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் அதை தாங்கக்கூடிய வலிமை எனக்கு கொடு அதான் கேட்கணும் கடவுள்கிட்ட இவர் என்ன பண்ணார் தற்கொலை செய்து கொள்ளான்னு சொல்லுகிற பொழுது அப்போ தான் அப்போ தற்கொலை செய்து கொள்ளுவது பாவம் இப்போ எதுக்காக நீ தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறாய் அங்கே ஒரு அரசன் வந்தார் அவர் சொல்கிறார் ஒரு குதிரையோடு வந்தார் உடனே பார்த்தார் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இப்போ தட்சன் வந்து கம்பளை தூக்கிட்டு போயிட்டான் குருவினுடைய மனைவி நான்கு நாளில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாலாவது நாள் இன்றைக்கி கிடைச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை நான் என்ன செய்வதுன்னார் அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் ஐயா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இந்த குதிரையினுடைய காதில் நீ காத்த ஊது அது அக்னி போல நெருப்பாக இந்த இடத்தை தகிக்கும் அப்படி அதிச்சா உள்ளகிற பாம்பு மொத்தம் நெருப்புல பட்ட புழு துடிப்பது போல வெளியில வரும் அந்த தட்சன் கம்பல் கொண்டு வந்து கையில கொடுத்துட்டு போயிடுவான் உடனே இவர் என்ன பண்ணார் அந்த அஸ்வத்தனுடைய காதுல காற்றை ஊதினார் உடனே அதுங்க எல்லாம் தகித்து வாசிக்கி பாம்பு சொன்னது தட்சா அந்த கம்பலை கொண்டு போய் கொடுக்கலன்னா நம்ம குலமே அழிஞ்சு போயிடும்னு ஓடி வந்து அவன் கையில கொடுத்தான் இப்ப அது கிடைச்சும் பிரயோஜனம் ஏன்னா நாலாவது நாள் முடியிற போகுது அப்ப வந்த முனிவர் சொல்றார் அப்ப அந்த குதிரையில ஏறி போய் உன்னுடைய குருவினுடைய மனைவி கையில இந்த கம்பல் கொடுத்துரு இங்க ஏறி உட்காந்தேனா சிந்தித்த உடனே அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் உன்னை விட்டுடும் உடனே ஏறி உட்கார்ந்தார் மனைவி கையில கொண்டு போயிட்டு குருவினுடைய மனைவி கையில அந்த கம்பலை கொடுத்தார் அந்த அம்மா ஏன் லேட்டுனாங்க நடந்த கதையை குருவுக்கும் குருவினுடைய மனைவிக்கும் சொன்னாங்க அப்பதான் அவர் சொன்னார் நீ குடித்தது காமதேனு என்று சொல்லக்கூடிய பசுவினுடைய பால் அமுதம் குடித்தாய் 
எது இந்த எருது வந்து கொடுத்தது கோமியம் அது அமுதம் இந்த வெள்ளை எலி கருப்பு எலி மாதிரி இரவு பகல் அந்த இடத்துல வந்தது அஸ்வினி தேவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குதிரையில வந்து உனக்கு கொடுத்து இங்கு அனுப்பினாங்க இதெல்லாம் என்னுடைய திருவருளால் நடந்ததுன்னார் அந்த கம்பளை கொடுத்து குருவின் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இவர் புறப்படுறார் ஆனா இவருக்கு மனசு தாங்கல இந்த தட்சம் நம்மளையே தூ தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போனானே இந்த உலகத்துல பாம்புகள் உயிருடன் இருக்கலாமா இருக்கூடாதுன்னு நினைச்சான் அப்பதான் ஜனமே ஜெயன் கிட்ட வரான் வந்தவன் என்ன பண்ணா நீ சர்ப யாகம் வளரு அப்படின்னா ஏன் என்னையே அவன் தற்கொலைக்கு கொண்டு போயிட்டான் அதனால நீ சர்பையாகம் வளர்த்தி ஆக வேண்டும் எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேட்டான் அதை கேட்ட உடனே இவர் சொல்லிட்டார் உதங்கர்கிட்ட என்ன தானம் வேலுங்க யாகத்தை செய்து சர்ப யாகத்தை வளர்த்து சர்பத்தை மொத்தத்தையும் கொள்ளணும்னார் ஒரு பாம்பு தப்பு பண்ணுச்சுன்றதுக்காக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாம்பையும் கொள்ளலாமா அவர் கேட்டார் அடே எனக்கு மட்டும் அது துரோகம் பண்ணலடா உங்கள் அப்பனை சாவடிச்சுதே அந்த பாம்பு தாண்டான்னார் யார் உதங்கர் சொல்கிறார் அப்படியா என்ன நடந்தது பரீட்சித்து பாம்பு கடித்து தான் இறந்தார் இந்த கதையை அங்கே சொல்கிறார் பரீட்சித்து பாம்பு கடித்து தான் இறந்தார் அதாவது ஒரு முனிவர் பெருமான் அவர் உக்காந்து கண்ணை திறந்துக்கிட்டே தவத்தில் இருக்கார் வேட்டைக்கு போன பரீட்சித்து என்ன பண்ணார்ன்னா அந்த வழியாக மான் தப்பிச்சு போகுது இந்த முனிவர்கிட்ட கேட்டார் தப்பிச்சு போச்சே அந்த பக்கம் மான் போச்சான்னார் இவர் கண்ணு விழித்திருந்ததுனால இவர் பார்த்துருப்பாருன்னு அவர் கேட்டார் ஆனால் இவர் தியானத்தில் இருக்கிறதுனால அவருக்கு தெரியாது உடனே சொன்னார் செத்த பாம்பு இருப்பது போல இருக்குன்னு பக்கத்தில் ஒரு பாம்பு செத்து கடந்ததை தூக்கிட்டு வந்து அவர் கழுத்தில் போட்டார் இதை பார்த்த உடனே அவர் பிள்ளை வந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் யார் என் தந்தை கழுத்தில் செத்த பாம்பை போட்டது இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய பரீட்சித்து மன்னன் தான் போட்டு போனார்னு அங்கே இருக்கிற சீடர்கள் சொல்லிட்டாங்க இதை கேட்ட ஒன்றே சும்மா இருக்க முடியுமா இன்றைக்கு தினம் எட்டாவது நாள் என்ன ஆச்சு பாம்பு கடித்து இறக்க கடவாது இவர் குடிச்சிட்டார் சாபத்தை யார் இந்த முனிவர்னுடைய மகன் கொடுத்துட்டார் இப்ப கொடுத்த அடத்த வினாடி பார்த்தார் சர்ப யாகம் இப்ப எப்படி வளர்க்கிறதுன்றது வருதா இப்ப யோசி பாருங்க தட்சண இடத்துல இப்ப இந்த கதையை சொல்ல செய்தது யாரு இப்ப சர்ப யாகம் எட்டாவது நாள் பாம்பு கடித்து இறக்கணும்னு இவர் கொடுத்துட்டார் இப்போ இந்த விஷயத்தை கண்ணு விழிச்ச உடனே முனிவருடைய சீடர்கள் முனிவர்கிட்ட சொல்லி முனிவர் போய் பரீட்சித்து விட்டுக்கிட்ட சொல்றாங்க ஐயா தெரியாம என் பிள்ளை சாபம் கொடுத்துட்டான் நீங்க எப்படியாவது தப்பிச்சுக்கோங்க அப்படியா சரி கடலுக்கு நடுவே இந்த மாதிரி ஒரு தூண் நட்டு அதில் ஏழு மாடியை கட்டி ஏழாவது மாடியில் பரிச்சித்து கொண்டு போய் வச்சாங்க என்ன பண்ணுறது இப்போ வச்சாச்சா தட்சன் கடிக்கிறதுக்கு புறப்பட்டான் உலகத்தில் எத் கடிச்சா மருந்து கடிச்சா மருந்து கொடுத்த உடனே அவர் பிழைக்கணும் அதுக்கு எல்லா வைத்தியரையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டாங்க ஒருவேளை கடிச்சிட்டா கடிக்கிறதுக்கு முன்கூட்டியே அவனை தடுக்கணும்னு வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் ஏழாவது மாடியில் கொண்டு போய் வெனிக்க வச்சுக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசித்த தட்சன் அப்போ தான் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆல மரம் அந்த மரத்தில் இலை தைப்பதற்காக ரெண்டு அந்தனர்கள் அதில் உட்காந்துக்கிறாங்க அந்த வழியாக பாம்பு கடிக்கு மருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் வர்றார் வந்த உடனே ஆமாம் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நான் பாம்பு கடிக்கும் யாரோ தட்சணா அவன் எவ்வளோ பெரிய பாம்பாக இருந்தாலும் அந்த ஜனமேஜ யார பரீட்சித்துவ கடித்து அடுத்த வினாடி நான் மருந்து கொடுத்தேனானால் அவன் பிழைத்து கொள்வான் அப்படியே நான் தான் அந்த தட்சன் நான் தீண்டுறேன் இந்த ஆல மரத்தை இப்போ மீண்டும் இந்த ஆல மரத்தை நீ உயிர் பெற செய்தாயானால் அவன் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை காட்டிலும் நான் உனக்கு அதிக செல்வம் தரேன்னு தட்சன் சொல்லிட்டான் சொன்ன உடனே அந்த பாம்பு தீண்டியது அந்த மரம் மொத்தமும் சாம்பலானது இவர் மருந்து தெளித்தார் மருந்து கொடுத்தார் மீண்டும் அந்த ஆல மரம் முன்னே எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு அதில் ரெண்டு இலை பறிச்சுன்னு இருந்தாங்க அந்த நருன்னு சொன்னேன் அவங்களும் செத்து மீண்டும் பொழைச்சிட்டாங்க அந்த அந்தனர்கள் வந்து ஊருக்குள்ள சொன்னதுனால தான் இந்த கதை நமக்கு வெளிச்சத்துக்கு வந்துச்சு இல்லைனா அந்த கதை யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ அந்த அந்தனர்களும் உயிர் பெற்றாங்களே ஆ யார் கொடுத்தா என்ன எனக்கு வேண்டியது செல்வோன்னு வந்த வைத்தியர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இப்போ அந்த தட்சன் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்தனர் வேஷத்தை போட்டு நேராக எங்கே கடலில் வீடு கட்டி வாழ்கிறானோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார் ஒன்று 
மறை ஓதக்கூடிய அந்தனர்களை தடுக்க கூடாது என்பது விதி மறை ஓதக்கூடிய அந்தனர்களை தடுக்க கூடாது என்பது விதி இவர் அந்தனராச்சே தீங்கு செய்ய மாட்டாருன்னு நினச்சி கையில் ஒரு எலுமிச்சை மலத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் பரீட்சித்துவை பார்க்கணும் நான் கையில் ஒரு மருந்து வச்சுருக்கேன் அந்த மருந்து கொடுத்தா யாரு பாம்பே கடிச்சாலும் பரீட்சித்து பொழைச்சிக்குவார் இது சொன்ன உடனே யாருனா வழி விடாமல் இருப்பாங்களே ஏழாவது மாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க பரிச்சித்துவை இவர் பார்க்கிறார் பார்த்த அடுத்த வினாடி அங்கே சொல்கிறார் பரிச்சித்து இதா மருந்துன்னு கொடுத்தார் இந்த எலுமிச்சம் பழத்தினுடைய வாசனை கம 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 இருந்தது பரிச்சித்து அதை வாங்கினார் மூக்கு கிட்ட கொண்டு போய் அப்படி முகந்தார் அது பாம்பா மாறி அவரை கொத்திடுச்சு அவர் கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் மரண படுக்கையிலிருந்து இந்த பாரதத்தை கேட்டார் அதற்கு பிறகுதான் இப்போ என் தந்தை செத்ததற்கு அந்த தட்சன் தான் காரணமா வள்ளை யாகத்தை சர்ப யாகத்தை வளர்க்கலான்னு வளர்க்கிறார் அப்படி வளர்த்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது ஆஸ்திகாய நம ஆஸ்திக முனிவர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அதாவது ஆதிசேஷன் அனந்தன் கார்கோடகன் பதுமன் மற்றும் இருக்கக்கூடிய வாசுகி இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு எட்டு நாகங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆஸ்திய முனிவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனைவி இருந்தாங்க ஒரு தங்கச்சி இருந்தா அந்த தங்கைய ஒரு குருவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தவர் தான் ஆஸ்திக முனிவர் அந்த முனிவர்கிட்ட போய் இவங்க கேட்குறாங்க அப்போ சர்பயாகம் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறான் யார் ஜனமே ஜெயன் அந்த மந்திரம் என்னன்னா எங்கேயோ இருக்கிற பாம்பு அந்த மந்திரத்தினுடைய வலிமை ஏற்பட்டு யாக குண்டத்தில் அதுவாகவே வந்து விழுந்து இறந்து போகும் அதுவே வந்து இறந்து போயிடும் அதனால் அந்த சர்பயாகத்தை இவர் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த வளர்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சர்பயாகத்தை இப்போ நிறுத்தணும் இந்த ஆசிக முனிவர்கிட்ட இவங்க எல்லாம் வணங்கி கேட்குறாங்க இந்த பாம்புகள் தாய் மாமன்கள் அவங்க எல்லாம் வணங்கி கேட்குறாங்க எங்கள் குலம் பொழைக்கிறதுக்கு உங்களால் தான் முடியும் நீங்கள் போய் அந்த யாகத்தை பாதியில் நிறுத்த வேண்டும்னு டைரெக்டாக கேட்க வேண்டாம் எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேளுங்க அப்படி கேட்ட பொழுது இந்த யாகத்தை நிறுத்துவது தான் எனக்கு தானம்னு சொல்லி நீங்க கேளுங்கட்டாங்க எல்லா பாம்பும் செத்து போச்சு இந்த எட்டு பாம்புகள் அஷ்ட நாகங்கள் மட்டும்தான் உயிருடன் இருந்தது வாசுகி கார்கோடகன் பதுமன் அங்க பதுமன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீதம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் குலிகள் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து நின்னாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அவர்கள் கேட்ட பொழுது ஜனமே செய்ய நடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேட்டார் என்ன தானம்னார் இந்த சர்பயாகத்தை நிறுத்துவது தான் எனக்கு தானம்ன்ட்டார் இப்ப அந்த நாய் கொடுத்த சாபம் பாதியிலே பழிச்சிச்ச பாதியில நிற்க கடவது அப்பதான் வியாச பகவானை போய் பார்க்கிறார் யாரு ஜனமே ஜெயன் நான் வளர்த்த யாகம் பாதியில நின்று போச்சு இன்னொன்று எனக்கு பிரம்மகத்தி தோஷமோ பிடித்து விட்டது இது இரண்டும் போக வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்யணும் அப்பதான் வியாச பகவான் சொன்னார் அப்பா எக்காரணத்தை கொண்டும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி பாவத்தை பிரம்மகத்தி தோஷத்தை உலகத்தில் நாம் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்கிற பாவம் ஏன்னா நமக்கு என்ன பாவம் பண்ணுற நமக்கே தெரியாது நமக்கே என்ன பாவம் பண்ணுறோன்னு தெரியாது அந்த பாவங்கள் எல்லாம் போக வேண்டுமானால் நீ பாரதம் கேள் என்ன கேளு பாரதம் கேள் ஜனமே ஜெயனும் வபுஷ்டமை என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய மனைவியும் தான் முதல் முறையாக இந்த பாரத கதையை கேட்டவங்க நாளைக்கு கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு நாளைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க